ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಾನರರಿಂದ ವಿಭೀಷಣನೇ ಮುಂತಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಏರ್ಪಾಟನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶತ್ರುಘ್ನ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಸುಗ್ರೀವ ತಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾನರರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಸಮುದ್ರಗಳ ಜಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ್ಲೇ ನದೀಶತಾನಾಂ ಪಂಚಾನಾಂ ಜಲಂ ಕುಂಭೈರುಪ ಹರತು ನೂರ ಐದು ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಂತೆ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ಅದು ಎಂಥ ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನ ಕುಂಭೆ ನಮಹತ ಶೀತಂ ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ರಮ ಉತ್ತರಾಚ ಜಲಂ ಶೀಘ್ರಂ ಗರುಡ ನಿಲ ವಿಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರತ್ನಮಯವಾದಂತಹ ಕುಂಭಗಳು ಅಂಥ ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಜಲವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹನುಮನ್ನಂತನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಂತೆ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುರೋಹಿತರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವಸಿಷ್ಠೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ಜಾಬಾಲಿ ರಥ ಕಾಶ್ಯಪ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಸುಯಜ್ಞಶ್ಚ ಗೌತಮೋ ವಿಜಯಸ್ತತ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಮದೇವರು ಜಾಬಾಲಿಗಳು ಕಶ್ಯಪರು ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಸುಯಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಬಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದ್ರೂ ತಾನು ಸೀತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಅದು ಎಂಥ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದವರು ಕೂತಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತದ್ದಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ತಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕೂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಬೇರೆಯವರು ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ತಾನು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಸಮುದ್ರದ ಜಲ ಏನಿದೆ ಆ ಜಲದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಪುರ ಏನ ಮನುಸ್ತಂ ದೀಪ್ತ ತೇಜಸಂ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಏನು ಆ ರಾಜನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ತಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯಾವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪುರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ
ಭರತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ತಾನಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಆನಂತರ ಉಳಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಈ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರದೇಹಿ ಸುಭಗೆ ಹಾರಂ ಎಸ್ ಎ ತುಷ್ಟಾಸಿ ಭಾಮಿನಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿದೆಯಾ ಯಾರನ್ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅಂತ ಅಥ ಸಾ ವಾಜಪುತ್ರಾಯ ತಂಹಾರ ಮಸಿ ತೇ ಕ್ಷಣ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ ಯಶೋದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ವಿನಯೋ ನಯ ಕೂಡಲೇ ಸೀತೆ ಯೋಚನೆಯ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲ ಹನುಮಂತನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೇನ ಹಾರೇಣ ಶಿಶುಬೆ ವಾನರ ಶಭ ಹನುಮಂತ ಆ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಸೀತೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪಾತ್ರವಾದ ಹಾರ ಅದು ಆ ಹಾರವನ್ನ ತಾನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಹನುಮಂತ ತೊಟ್ಟನಂತೆ ತೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಾಮನ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ಹನುಮಂತ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ಹನುಮಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಾನು ಎಲ್ಲ ವಾನರರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇರ್ ಭವದ್ಭಿ ಸುಕೃತ ವಿಧಾಯ ದೇಹಂ ಮನೋ ವಾಕ್ ಸಹಿತಂ ಮದೀಯಂ ಏತಾವದೇವಾಖಿಲ ಸದ್ವಿಧೇಯಂ ಎತ್ ಕಾಯ ವಾಕ್ ಚಿತ್ತ ಭವಂ ಅದರ್ಚನಂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮ 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 ಅಂತ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಭರತನಂತೂ ರಾಮನಿಗಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ವೈಭವ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಇದು ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ರಾಮನ ಸೇವೆ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ವಾನರರಂತೂ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ತಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ವಿಭೀಷಣನೇ ಮುಂತಾದಂಥವರು ರಾಮನನ್ನ ಶರಣಾದರು ರಾಮನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ದೇಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಈ ಮೂರು ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ದೇಹ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ
ಕ್ರೋಧ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗಾಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ತಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಈ ಮೂರು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ವಾನರರು ಎಲ್ಲರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾನರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾನರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಾನರ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ ಆ ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಕೃತ ಮೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾತೋ ಭವತಾಂ ಭವೇತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ ನಾವು ಏನವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಅನಂತ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕದಾಗಾಯ್ತು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರವನು ಹನುಮತ ಹನುಮನ್ ಆ ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಮ್ಮಿ ಹನುಮತೋ ನ ಪ್ರತಿಕರ್ತೃತ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ವಭಾವ ಭಕ್ತ ನಿರೂಪದಂಚ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅದು ಎಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಲಾಭಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ದೇವರೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿರುವವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ತಾನು ತಲೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹನುಮಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದ್ಭಕ್ತ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ತ ವನುಪಧಿಕ ಬಲ ಪ್ರೋನ್ನತವು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯಾಧಿಕ್ಯ ತೇಜ ಸುಮತಿ ದಮ ತಮ ಶಮೇ ಸ್ವಸ್ಯ ತುಲ್ಯೋ ನ ಕಶ್ಚಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಬಲದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ವಾನರರಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷೋ ರುದ್ರೋ ಸುಪರ್ಣ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹನುಮಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಾವಿರದ ಒಂದಂಶವೂ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತರು ಕೂಡ ಅಂಥ ತಾಕತ್ತುಳ್ಳವನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಬಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದು ಅಹಂಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ತುಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ
ಈ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಉಸಿರಾಟವೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂಥ ಈ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ತಾನು ಏರಬಹುದಾದಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪದವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಅವ ಚತುರ್ಮುಖ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರಟೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಪದವಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವನೇ ಹನುಮಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹನುಮಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭೋಗಾಶ್ಚ ಏಯಾನ ಚಕರ್ಮ ಜಾತ ಅನ್ಯನಾದ್ಯನಂತಾನಿ ಮಮೇಹ ಸಂತಿ ಮದಾಜ್ಞೆಯಾತಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಸಂತಿ ಧಾತೊಪ್ಪದೇ ತತ್ ಸಹಭೋಗ ನಾಮ ಸಹಭೋಗ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಸೇರುವುದು ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆಯನ್ನ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಉಳಿದವರಿಗಿಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಆದ್ರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಂತ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೊಳಗೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹನು ತಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿದ ಸಭೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ರಾಮನಿಗೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ನಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಖೂನ್ವೀಶತೆ ಪಾದ ಸರೋಜ ಭಾಜಾಂ ಸುದುರ್ಲಭೋರ್ಥೇಶು ಚತುರ್ಶ್ವಪೀಹ ತಥಾಪಿ ನಾಹಂ ಪ್ರವೃಣೋಮಿ ಭೂಮನ್ ಭವತ್ ಪದಾಂ ಭೋಜ ನಿಷೇವಣಾದೃತೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನೀನು ಅದು ಇದು ಏನು ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಮನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಭಕ್ತಿರಲಂ ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೆ ತೈಶಮೆ ಕ್ರಾಸ ವಿವರ್ಜಿತ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹಸ್ತೆ ಮೈ ಚೈವಮೇವ ನಿರೂಪಧೋತು ಮಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ರಾಮ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು 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 ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿನಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ವ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅನುಗ್ರಹ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ
ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಥಾ ಸೇವಕ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮನನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಸದಾ ರತಿ ತ್ವಯ್ಯ ಚಲೈಕ ಭಕ್ತಿ ಕಥೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಥವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಳ್ ಜಾಳದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಹೂವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ 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 ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ರಾಮನವಮಿ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾನಕ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಭಕ್ಷ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನವಮಿ ಅಷ್ಟೇ ರಾಮನವಮಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಮನವಮಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುದು ತಾವು ತಿನ್ನುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋ ಇವತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುದು ತಿನ್ನುದು ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದೆ ರಾಮನವಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಬಂಡವಾಳವೇ ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸದಾ ರತಿ ತ್ವಯ್ ಚಲೈಕ ಭಕ್ತಿ ಸಜೀವ ಮಾನ ಅವನ ಬದುಕೇ ಬದುಕು ಅವನೇ ಬದುಕಿದವ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಕಿವಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಆ ಬಾಯಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಆ ದೇಹ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಆ ಸಮಯ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಆ ಆಯುಷ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಂಥ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ರಾಮನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನೆನಪುಳಿತದೋ ಎಷ್ಟು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೋ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಶದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಳಗುಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಾಮ ದೊಡ್ಡವ ರಾಮನ ಇಂಥ ಗುಣವಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಾಕು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಗವಂತನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇನ್ನೇನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಆನಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದ ರಾಮಚಂ
न जव्यालकृत भयम न व्याजम भयम चासीत रामे राज्यम प्रशासति राम राज्य भारवन मड़बे कादरे दुखा नुदेर लील बंदे नो कन्नीरु नोडली केर लील बंदे यार कन्नल लो कुडा याकंदरे दुखा वे इल्ला यल्ली नोडी दरु कुडा विधवे यरु विधुररु इल्वे इल्ला पति पत्नी यरु यावत्तु अट्टी केर बंदा अवरन बिट्टी उरन आरिति इल्वे इल्ला रोग रुजिना गलं तो राम राज्य दली कांडली के साथ जेर लेवे यावत तो कुडा अष्टमात्रा ला गुणेश्च सर्वे ही उदिताश्च सर्वे यथा यथा योग्य योग्य तयोच्च नीचा हा यल्ल व्यक्ति गलो कुडा वल्ले गुणवंतरु वल्ले वरे केटवर लेवे इल्ला रामन राज्य दली केटवरे इल्ला यल्ला वल्ले वरे रो वंदु दिना यरड अन्नंद सावेरा वर्षा राम राज्य ये न मारी दा आ राज्य भार दली दुष्टरे कबकाश चबेर ली ला या कंदर नोडी यावत तो यथा राजा तथा प्रजा हाँ राजा है कि इतना आगे प्रजा गड़ो अप्पा इधर आगे मक्कलो राजा इधर आगे प्रजा गड़ो राम ने तानु स्वतः धर्माचरणे मारी सद्गुण भरीतन आगे येल्ली को तानु तोरिस्ताय प्रजेगोड़ वल्ले वरादरो भूमि ये कुड़ा अदक सरी आगे स्पंदिस तो दंते परिसर अदक सस्परी आगे स्पंदिस तो दे यह वत्तो कुड़ा है इसे नाव केट्टा वरादरे परिसर वो नमत्र केट्टा दागे नडकोलते दे प्रपंच वो नमत्र केट्टा दागे नडकोलते दे नाव वल्ले वरादरे प्रच प्रपंच वो नमत्र वल्ले दागे नडकोलते प्रतियोग्य व्यक्ति को कुड़ा कनिष्ठ आंधे लड़ते साविरार वर्षा बदुकु नमः के नौ वर्षे दले नौ वर्षे बदुक ले का गला साविरार वर्षा आयुष्या अंदरे अधु पुण्य द संकेत है आ साविरार वर्षा बदुकु तो मुख्य आला आ साविरार वर्षा कड़ा काल वो कुड़ा प्रतियोग्य श्रीमंत रहेगा बदुकी दरने वापत द Yelly roga rujana gak illa, dukkha gak illa, jere illa, antelah ramu pilla, yella yowan ada lalat awu, hidup. Sarve jara nitya balo papanna, ite etta sidya aja sado papanna. Prati yobru kuda wede balistha raya hidup. Mati na dene dene, ye ne bias tay dulu yella sik tay itu. Biasi dyalla wana padi tay dulu. Yau do bed aja jido, ada na bias tanu gak illa. यावदा न बयस्ता इद्रो अतु इल्ला अंतना आगता इर लीला समस्त दोषे इच्छ सहा सदा विहीना हा सर्वे सुरुपाश्च सदा मखोत्सवा हा यल्लु कुडा याव दोषे वेल दी दो सिट्टी ला आसे ला ये निलारी दी दो यल्लु कुडा सुंदर रण सुंदरीयर यार औरी वरुण तल्ला रामन राज्य दलित दा यल्ला प्रजगलु सुंदर रो यल्ला रो स मते सदास महोत्सवा हा यावत तुनोडी दुरु महोत्सवान देवर इद्रे सीता राम और बंद कुतरुं देले इद्रे अली उत्सव निर्ये दिन नहीं लेते हैं अली वरेगे दुरु नोडी रामायण वंद एल बे कुंद लक्का चारमाडी वंद रामायण वंद एल ताई देवे प्रतिदिन वो उत्सव दबाता वरन कारण ये नुंद्रे राम बंद इन्हों रामचंद्र साख साविरार वर्षा ताने साक्षात आगे राज्यवार मार्ग था इधर ने तेल दे प्रतिदिनों को उत्सवांत है अंदर उत्सवांत रीने नहीं ला ये लोग युगु संतोष वन उन्नत मार्ग वा कार्यक्रम वो उत्सव यार को बेजार नहीं ला ये लोग आनंद दे ले रोता तो उत्सव सर्वे बरोबा तन भिस्ता � यथे एक्ट धान्या बहु दुग्धगा मिनी यल रुकुड़ा रामन भक्तरु विष्टु विन भक्तरु रामो रामा रामो रामो रामा यीती प्रजाना मभवत पक्कता हा हा यल र बायलो रामा 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 अंदर यल लवनु रामनी के अर्पणे मारु दो रामन अन्न बिट्टू भगवंतन अन्न बिट्टू इन यारन आराधने वाले खोकता रह राम ने सर्वोत्तम नाथ देवरुण तेरी अल्लाह आराधने इन्हें मरता है इधर अंते भूमि आदरो 
ಸಮಸ್ತ ರತ್ನೋದ್ ಭರಿತ ಏನೇನು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕವೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಚಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪದ್ ಭರಿತವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಯಥೇಷ್ಟ ಧಾನ್ಯ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ತಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಬಹುದುಗ್ಧ ಗೋಮತಿ ಹಸುಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಗಂಧಾಶ್ಚ ಸದಾತಿಹೃತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಲಿ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಳಿ ಅಂತೆ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಮಳವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಕಾಟ ಈ ರೀತಿ ಫೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದೋ ಇದು ಹಾಕಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೇವೋ ಪರಿಸರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ರಸ ಮನೋಕಾರಿಣ ಏವ ತತ್ರ ಇನ್ನು ಏನೇನು ರುಚಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್ವಂ ಮಧುರಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ರುಚಿ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ಸರ್ವೆ ಶ್ರವಣಾತಿಗಾರಿಣ ಏನು ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರೂಪಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕುರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಬೀಳಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವೇ ಯಾರೇ ಬಾಯಿ ತೆಗಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಗಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಗಾನವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಪದ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಾಶ್ಚ ಸರ್ವೆ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುದು ಆದ್ರೂ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ವು ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಋತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಸೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆಸೆ ಆದರೆ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರು ಋತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಚಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ನೀರು ತಂಪಿಗೆ ತಂಪು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಕಸ್ಯಚಿತ್ ದುಃಖ ಮಭೂತ್ ಕಥಂಚಿತ್ ನಿತ್ತಹೀನಶ್ಚ ಬಭೂವ ಕಶ್ಚನ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡಲಿಲ್ವ ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ ಅದು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಅದು ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವವ ಅಂತ ಆನಂದ ಭರಿತನಾದವ ಅಂತ ಅದು ಸೀತಾ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬ
ಯಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಟು ಬಿಡ್ಲು ಹೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನ ಕುಬಾರಿಯ ಕಷ್ಟ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಕೆಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಭರಿತರಾದವಿಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಭರಿತರಾಗಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂಥ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾತಕ ಗೊತ್ತು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಏನೇನ್ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಅಂತಿರುವುದು ಈ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಂತಿರುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳನ್ನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಏನೇನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶನಿ ದಿಸೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ರಾಹು ದಿಸೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದುಃಖವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತು ನೋಡುದು ವಾಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಕಡೆಗೂ ದುಃಖ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರಿರ್ಲಿ ಎಂತ ದೆಸೆ ಬೇಕಾದ್ರಿರ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರಿರ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ನ ಚಾಸನ್ ವಿಧವಾ ಕಥಂಚಿತ್ ನ ವೈ ಪುಮಾಂಸ್ತೋ ವಿಧುರ ಬಭೂವು ನಾನಿಷ್ಟ ಯೋಗಶ್ಚ ಭವಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥ ಯೋಗ ಇದೆ ಇಂಥ ಯೋಗ ಇದೆ ಇಂಥ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಅಶಾಂತಿ ಬಂತು ಅವಾಗ ಶಾಂತಿಗಳು ಅಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ 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 ಒಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನಿವ ಒಂದು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ಮ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಏನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಆಗುದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನಿವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತ ಮಾರಡಿ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆದದ್ದು ಖಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಏನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ವಾದಿರಾದರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಅತಿ ಸಬಗು ಕಾಂತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನಿಂತ ಭಾವ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ರಾಣಿ ಈ ಬಂಟ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಅವದೇವರಿಗುಂಟು ಮೂರ್ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಜಯತು ಜಯತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಯ ಅತಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಂತ ಭಾವ ಆ ಭಂಗಿ ಆ ಭಂಗಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀರರ ಭಂಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವ ದೇವರಿಗುಂಟು ಮೂರ್ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಭರಣ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರು ಎರಡೇ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಅಂತ ಉಟಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಒಡ್ಯಾಣ ತೊಟ್ಟ ಕೌಸ್ತುಭಗಾರ ಪದಕ ಬಿಟ್ಟ ಕೋರಳು ಹೀಗೆ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಯಾರು ಬಂದು ಏನನ್ನ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಜಾತಿಯ ದೋಷವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜಾತಿಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ತಾನು ಈ ಯುವರಾಜನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯುವರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಭರತನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಾನು ಸುಗ್ರೀವ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಾನರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ ನೀನು ಎಲ್ಲ ವಾನರರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಮುಂತಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೋಗು ನೀನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ರಾಮನ ಆದೇಶ ಅಂತ ತಾನು ಹೊರಟ ಸುಗ್ರೀವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹನುಮಂತನು ಕೂಡ ಹೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಚಿವನಾಗಿ ತಾನು ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆ ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಚಿವನಾಗಿರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದ್ರು ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಹಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಈ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರಿಂದ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರ ಈ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ಈ ಮಧುರ ಅಂದರೆ ಈ ಮಧುವನ ಅಂತ ಆ ಮಧುವನದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಲವಣಾಸುರ ಅಂತ ಆ ಲವಣಾಸುರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಲವಣಾಸುರನನ್ನ ನೀನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲವಣಾಸುರ ಅವಧ್ಯ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಆ ಲವಣಾಸುರನನ್ನ ತಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಬಂದು ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಭರತನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಆ ಲವಣಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಇದೆಂಥ ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರು ಬಂದರು ಮಧು ಕೈಟಬರು ಅಂತ ಆ ಮಧು ಕೈಟಬರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಣ ಇದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಳಿಕ ತಾನು ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ವನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಸೀತೆ ತಾನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ನೀನ್ ಆಸೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಿಮಿಚ್ಛ ಶಿವರಾರೋಹೆ ಕಾಮಕ್ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ ತವ ಕಾಮಕ್ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ ತವ ಏನು ಹೇಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಮೂಲಾಶಿನ ದೇವ ಪಾದ ಮೂಲೇಶು ವರ್ತಿತು ಯಾರು ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಗಣಸೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಾದ ತಳಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ತಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ದೂತರುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರ ಅಂತ ದೂತ ಅವನು ಬಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಳಬಾರದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಗೂಢಚರನಾಗಿ ನಗರದ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತು ನಾಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಅದನ್ನು ಆಚೀಚೆ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ
ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಪ್ಪ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರನದ್ದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ರಾವಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ನಲ್ವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದದ್ದು ಅಂಕಂ ಆರೋಪ್ಯ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತೆ ನಡತೆ ಕೆಟ್ಲು ಅಂತ ಅತ್ತ ಹೀಗೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಪರಪುರುಷನಿಂದ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಪುರುಷನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಪುರುಷನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಂತಹ ಅದು ಪರಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇವಾಗ ಋಷಿ ಮನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಂತ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೇಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಸೀತೆ ಶುದ್ಧ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಡತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನ ರಾವಣ ಖಂಡಿತ ಇವಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾನು ಹೀಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಈ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ವ ಏನು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರಾಮನೇ ಹೀಗ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಡತೆಗೆತ್ತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ತಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಮುಕ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಈ ರೀತಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೂತ ಭದ್ರ ಅಂತ ಅವನು ಬಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾದ ಓ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ನಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾರು ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕರೆದ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಕಂದು ಕರೆದು ತಾನು ತಮ್ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೀರ್ತ್ಯ ತಂತು ಸಮಾರಂಭ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಸುಮಹಾತ್ಮನ ಅಪ್ಯಹಂ ಜೀವಿತ ಜಹ್ಯಾಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಾ ಪುರುಷರಷ್ಟ ಭಾಹ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕಡೇ ತನಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದು ಬದುಕಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಪವಾದ ಭಯಾತ್ ಭೀತ ಕಿಂಪುನರ್ ಜನಕಾತ್ಮಜ ನನಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನನಗೊಂದು ಅಪವಾದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆದರುತ್ತೇನೆ ಈ ಅಪವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಪುರುಷನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅದು ಪರಪುರುಷನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜೆ
ಮಾನಯಂತು ಭವಂತೋ ಮಾಂ ಯದಿ ಮಚ್ಛಾಸನೆ ಸ್ಥಿತಾಹ ಇತೋದ್ಯ ನಿಯತಾಂ ಸೀತ ಕುರುಷ ವಚನಂತುದ ನೀವು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನಾಳೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತಂತೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನ ಪಟ್ಟರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದರೂ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ರಥದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಸೀತೆಯಾದರೂ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ನಾನು ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆ ಎಲ್ಲ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಗಳು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಉವಾಚ ಮೈಥಿಲಿ ಎಂಬ ಅಕ್ಯಂ ಯಸ್ಮಾದಾರ್ಯೇಣ ಧೀಮತ ಅಸ್ಮಿನ್ ನಿಮಿತ್ತೆ ವೈದೇಹಿ ಲೋಕಸ್ಯ ವಚನೀಕೃತ ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಮರಣ ಮೇದ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಗ ಯತ್ ಪರಂಭವೇತ್ ನಚಾಸ್ಮತಿ ಈದೃಶೇ ಕಾರ್ಯೇ ನಿಯೋಜ್ಯೋ ಲೋಕನಂತಿತೆ ನಾನು ರಾಮನ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ರಾಮನ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಥ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಇಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ನಚಾಸ್ಮಿನ್ ನೀದೃಶೆ ಕಾರ್ಯ ವೈದೇಹ್ಯ ಚೋದ್ಯಮಾನಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ದೀನ ಚೇತನ ಅವಾಂಗ್ ಮುಖೋ ಬಾಷ್ಪಗಲೋ ವಾಕ್ಯ ಮೇತದು ವಾಚ ಸೀತೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಅಳತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಬಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೀಗೀಗಾಗಿದೆ ಜನರ ಅಪವಾದದಿಂದ ಹೆದರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾತ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ ನೃಪತಿನ ನಿರ್ದೋಷ ಮಮ ಸನ್ನಿಧೌ ಪೌರ ಅಪವಾದ ಭೀತೇನ ಗ್ರಾಕ್ಷ್ಯಂ ದೇವಿ ನತೇನ್ಯಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನೊಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರಬೇಕು ತಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ರಾಜನೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾದ ಛಾಯ ಮುಪಗಮ್ಯ ಸುಖಮಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ ಉಪವಾಸ ಪರೈಕಾಗ್ರ ವಸತ್ವಂ ಜನಕಾತ್ಮಜೆ ಪತಿವ್ರತಾತ್ವಮಾಸ್ಥಾಯ ರಾಮಂ ಕೃತ್ವ ಸದಾ ಹೃತಿ ಈಗಿನ್ನೂ ನಿನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ರಾಮನ ಪಾದದ ನೆರಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಾಳು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಳು ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಪತಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅತಿಬಿಟ್ಟ ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾಮಕೇಯಂ ತನುರ್ನೂನಂ ಸೃಷ್ಟ ದುಃಖಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧಾತ್ರ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥತಾಮೇದ್ಯ ದುಃಖ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಳಬೇಡ ನಾನು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಾಣುದು ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು 
ಮಾವನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಕೈಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನಂಥವಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸಮಾಚಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವಳು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾರಿ ನನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ವೀಕ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋಣ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನ ಖಲ್ವದ್ಯೇವ ಸೋಮಿತ್ರೇ ಜೀವಿತಂ ಜಾಹ್ನವೀತಲೆ ತಜೇಯಂ ರಾಜವಂಶಸ್ತು ಭರ್ತರು ಮೇ ಪರಿಹಾಸ್ಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಗೆಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಹೀಗೆ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಕ್ತವ್ಯಶ್ಚಾಪಿ ನೃಪತಿ ಧರ್ಮೇಶ ಸುಮಾ ಸುಸಮಾಹಿತ ಆಯ್ತು ನೀನು ಹೋಗು ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬೇರೆ ಅವಳು ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗು ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳು ಭಕ್ತಿಯ ಚ ಪರಯ ಭಕ್ ಯುಕ್ತ ಕಿತ ಚ ತವ ನಿತ್ಯಶಃ ಅಹಂ ತ್ಯಕ್ತ ಚ ತೇವೀರ ಅಯಶೋ ಭೀರುಣಾಜನೇ ಎಚ್ಚತೆ ವಚನೀಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪವಾದ ಸಮುತ್ಥಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತವಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಾನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಾಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಹಂತು ನಾನು ಶೋಚಾಮಿ ಸ್ವಶರೀರಂ ನರಶಭ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಶೋಕ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಪತಿಯ ಮಾತೇ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆದೇಶ ಅಂತ ತಿಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತಿ ದೇವತ ಪತಿಯ ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೀತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಡಿದ ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ತಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇವಳಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮುನಿಕುಮಾರರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ರೀತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ತಾವು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಜನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವನಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕತ್ತಿಯ ಅಲಗಿನ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜನ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಇವರು ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು
ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ನರಕ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲವರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರಾಣಕ ಅಂತ ದೈತ್ಯರು ಸುರಾಣಕ ಅಂತ ಒಂದು ದೈತ್ಯರ ಗುಂಪಿತ್ತು ಆ ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಮೊದಲೇ ದೈತ್ಯರು ಈ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಎಂಥ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಆಸೆ ಈ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸುರಾಣಕರಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬಂದ ಆಗಿ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಚತುರ್ಮುಖ ನಕ್ಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ದಡ್ಡತನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬಾರದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರನ್ನ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋಲ್ಲ ಉಳಿದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನ ಸೀತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇರ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇಗ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೈತ್ಯರ ಗುಂಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದುಷ್ಟರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಇವುಗಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ನೇ ಹೊರತು ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಮ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನಿಂದ ಸೀತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ಯಥ ಇದು ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿರಣಗಳಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಸೀತೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕಾಣದೆ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ದೃಶ್ಯಲಾಗಿ ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದ್ಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ
ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಬರುವವನೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಯಾವುದು ಆಗೋಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುದುಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆದರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಬರುವವರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಹೋಗು ಹೊರಗೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರ ನೋಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣೀತಯ ನೀತ್ಯ ನಾಧರ್ಮೋ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ರಾಜಭಯಾತ್ ಸರ್ವೇ ರಕ್ಷಂತೀಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ರಾಮ ಚ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ನೀನು ನೋಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ತಾನು ಹೊರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ತಾನು ನಿಂತಿದೆಯಂತೆ ಆ ನಾಯಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏ ನಾಯಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ನ ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕಿಂತೇ ಕಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಸ್ತ್ರಂ ವಿಸ್ತ್ರಬ್ಧ ಮಾನಸಃ ಓ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಂತನೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಭಾಗ್ಯವಂತವಾದ ನಾಯಿಯೇ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುಃಖ ಇದೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣೆ ಭವೆ ಭಯೇ ಶ್ವಭಯ ದಾತ್ರೇ ಚ ತಸ್ಮೇ ವಕ್ತುಂ ಸಮುತ್ಸಹೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಿ ಹೇಳಿತು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ರಾಮನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವವ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ರಾಮನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾಮನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದ ಆ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾನು ಅನಾಜ್ಞಪ್ತಸ್ತು ಸೋಮಿತ್ರೇ ಪ್ರವೇಶ್ಟು ನೇಚ್ಛಯಾಮ್ಯಹಂ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಾಯಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಯಜಮಾನ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂದಿನ ನಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆ ನಾ ನಾಯಿ ಜನ್ಮದವ ಅದರಿಂದ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳದ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳದ ಬರ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತ ನಾಯಿ ಏನು ಬರ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತ ನಾಯಿ ರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು
ನಾನೀಗೇನೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ ಬಂದು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವನು ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸ್ತಾನಂತ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೀನು ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಈ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೋಧ ಪ್ರಾಣಹರ ಶತ್ರು ಕ್ರೋಧೋ ಮಿತ್ರ ಮುಖೋ ರಿಪು ಕ್ರೋಧೋ ಹ್ಯಸಿ ಹ್ಯಸಿ ಮಹಾತೀಕ್ಷ್ಣ ಸರ್ವಂ ಕ್ರೋಧೋಪಕರ್ಷತಿ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕೆಡದಪ್ಪ ಕೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಿತ್ರರಾದವರೇ ನಾಳೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಪವೇ ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೋಪವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕೋಪ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ನಾನು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅದ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವಧ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ದಂಡೈಹಿ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೋ ಮತಹ ಇದು ಇವನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಂಜರ ಗಿರಿ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಂಜರ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಕುಲಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿ ಕೂಡ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅವನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಹಂ ಕುಲಪತಿ ಸ್ತತ್ರ ಆಸಂ ಶಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ನನಗೆ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನ್ಯಾ
ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತಾನು ಸೇರಿದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅವತ್ತೇ ಸೀತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಶತ್ರುಘ್ನ ನೋಡಿದ್ನಂತೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟನಂತೆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ತಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದ